வணக்கம் வெல்கம் டு லைஃப் ஹாரஸ்கோப் ஸோ எல்லா மாதமும் பலன்களை பார்த்துருக்கீங்க நவம்பர் மாத ராசி பலன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயாக டீச்சலாக பார்ப்போம் பேஸ் பண்ணி வக்ர நிவர்த்தி சனி வக்ர நிவர்த்தி அடைகிறார் ராவுக்கு இது பயிற்சியாக இருக்குது ஸோ எப்படி இருக்குது நவம்பர் மாதம் அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உங்கள் சப்போர்ட்டை காட்டுங்கள் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து வீடியோ லிங்க் உடனே ஷேர் ஆகலை இந்த இந்த வீடியோ வரல அந்த வீடியோ வரலன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கீங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஹாரஸ்கோப்பை டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் விருச்சிக ராசி ஸோ விருச்சிக ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் விருச்சிகம் ஒரு போராட்டம் இப்போ இந்த மாதம் நவம்பர் மாதம் எப்படி இருக்குது செவ்வாயுடைய பொசிஷன் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஹவுஸில் சிக்ஸ்டீன்த் ஆஃப் நவம்பர் உள்ளே வந்துடும் அதாவது விருச்சிகத்தில் ஆட்சி பெற்ற செவ்வாயாக மாறுவார் செவ்வாய் மட்டும் வராமல் சூரியனும் உடன் உடன் இணையும் ஸோ லாட் ஆஃப் டென் அண்ட் லாட் ஆஃப் ஒன் ஒன்றும் பத்தும் ஒன்றாக இணையும் காலம் இந்த வேலை தொழில் உங்களுடைய கரிய உங்கள் ப்ரொஃபஷன் உங்களுடைய இன்கம் நீங்கள் யார் உங்கள் அடையாளம் இதெல்லாம் வந்து செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் நவம்பரில் ரொம்ப நல்லா இருக்குது சிக்ஸ்டீன்த் ஆஃப் நவம்பர்லேருந்து செவ்வாயும் சூரியனும் இணையிற அந்த நேரம் புதனும் அங்கே வராரு ஸோ அந்த நேரம் என்ன இண்டிகேஷன்னா நீங்கள் வந்து ப்ரொஃபஷ்னல் லைஃப்பில் ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு காத்துட்ருக்கீங்க டஃப் சுச்சுவேஷன் ஏன்னா குரு ஆறில் இருக்குது குரு ஆறில் இருந்தால் பொருளாதார பிரச்சனைகள் கடன் வாங்குகிற பிரச்சனைகள் ஒரு நிரந்தரமான வேலை இல்லைன்ற சூழ்நிலையோ இல்லை வேலை விஷயத்துலேயே எப்போவுமே ஒரு மாதிரி ஏட்டிக்கு போட்டியாக ஏதோ சூழ்நிலை சரியாக இல்லை ஆஃபீஸ்லலாம் ஏதோ கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை எல்லாருடைய ஒரு மோதல் போக்க கடைப்பிடிக்கிறேன் கோவப்படுறேன் நான் நிறைய கோவப்படுறேன் எமோஷனாக வரேன் கத்துறேன் ஃபேமிலியும் ஒரு அமைதியாக இல்லை எனக்கு எல்லாமே ஒரு மாதிரி போராட்டமாக இருக்குது அப்படின்ற சூழ்நிலையில் இந்த செவ்வாயும் சூரியனும் சேர்ந்து முதல் இடத்துக்கு வரும்போது ஒரு கரியர் ப்ரொஃபஷனல் ரிலேட்டடாக நீங்கள் எடுக்கிற முடிவு வந்து ஒரு தெளிவு முடிவு கொடுக்கும் அந்த தெளிவான முடிவு வந்து செகண்ட் ஆஃப் ஆஃப் நவம்பர் தட் இஸ் சிக்ஸ்டீன்த் ஆஃப் நவம்பர்லேருந்து தேர்ட்டியத் ஆஃப் நவம்பர் வரைக்கும் அந்த டைம் தான் உங்களுக்கு நல்ல பாசிட்டிவாக ஃப்ரேம் ஆகுது இப்போ முதல் பாயிண்ட் கரியர் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு வந்து கிளியர் பண்ணிட்டேன் ரெண்டாவது பொருளாதாரம் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா வரவுன்னு ஒன்று இருக்குது ஆனால் அது வந்து சேமிக்கிற அளவுக்கு வரவுன்னு சொல்கிறதுக்கு போல செலவுகளை சந்திக்கிற ஒரு ஒரு வரவு அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்க முடியும் குருடைய பார்வை பன்னெண்டில் இருக்குது பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் மேக்னெட்டாக இருந்தால் கூட இந்த முறை எக்ஸ்பென்சஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் செலவு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த செலவை சந்திச்சிட்டே தான் இருப்பீங்க அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டம் இருக்குது ஸோ செலவை சந்திக்கிற ஒரு காலகட்டம் அது பண்ணுங்கள் செலவு வரும்போது செலவு பண்ணி தான் ஆகணும் நல்ல செலவு கொஞ்சம் இருக்குது சுப செலவும் பண்ணிக்கலாம் அப்போ அதெல்லாம் நீங்கள் பிளான் பண்ணுறது நல்லது மாணவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதே செகண்ட் ஆஃப்ல தான் இன்னும் நல்லா இருக்குது ஸோ ஒருவேளை உங்களுடைய பிளான் உங்களுடைய எக்ஸாம்ஸ் உங்களுடைய ஃப்யூச்சர் பிளான் உங்களுடைய ஃப்யூச்சர் காலேஜ் உங்களுடைய ஃப்யூச்சர் இன்ஸ்டியூஷன் எதுவாக இருந்தாலுமே நீங்கள் ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு செகண்ட் ஆஃப் ஆஃப் நவம்பரில் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ ஏதோ டிசிஷன் எடுக்கணும் ஒரு முடிவு செய்யணும் தெளிவு வேணும் அது செகண்ட் ஆஃப்ல நல்லா இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப்ல என்னென்னா எல்லாமே ரிசர்ச் பண்ணணும் எல்லாம் அனலைசிஸ் பண்ணணும் எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடக்கூடாது எல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஐடியாவை கேட்டு கேட்டு நீங்கள் பண்ணுற நேரம் இது ஸோ மாணவர்களுக்குண்டான ஃபேவரான டைம் வந்து செகண்ட் ஆஃப் ஆஃப் நவம்பர் அதுக்கடுத்து நாலில் சனி எதை தொட்டாலும் ஒரு தடை ஏற்படும் ஒரு தடையும் ஏற்படுனா பெருசாக கடைசியில் பெரிய தடை ஏற்படுத்தும் ஒரு தடை வந்துடுச்சுன்னா அந்த தடை தான் கரெக்டான தடை அதில் ஒரு அறிவை வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வளர்க்கும் அதன் மூலியமாக நீங்கள் வந்து அந்த நாலேஜை கெயின் பண்ணி தான் அந்த தடையை நீங்களே உழைப்பீங்க அந்த மாதிரி தான் சனி உட்காந்துருக்கார் ஸோ சாக்டனுடைய பொசிஷன் ஃபோர் தௌசண்ட் என்ன பண்ணுறது தடையை உண்டு செய்து தடையை கடந்து தான் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு பலனை முடிக்க முடியுன்றது உங்கள் விதிப்படி இருக்குது இப்போ இந்த மாத நவம்பரில் அதனால் தடையை கண்டு அஞ்ச வேண்டாம் ஃபேமிலி லைஃப் எப்படி போகும்னு பார்த்தோம்னா ஏதோ போது சொல்கிற அளவுக்கு இல்லைனா கூட பரவாயில்ல ரொம்ப மோசமாக இல்லை பரவாயில்ல போயிட்டுருக்கு ஃபேமிலி லைஃப் போயிட்டுருக்கு ஒரு சிலருக்கு அவங்கவுங்க பர்சனல் ஆரோஸ்கோப் நல்லா மேட்ச் ஆகிருக்கு கம்பேட்டபிளாக இருக்குன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை திருமணம் செய்ய உகந்த நேரமா ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் நம்ம பார்க்கணும் ஒன்று குரு ஆறில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு யோகமான குருன்னு எடுத்துக்க முடியல என்னோடய சுக்ரன் வந்து நீச்சம் அடைகிற மாதம் அது அதுவும் கேதுவோட சஞ்சாரம் கேதுவோட சஞ்சாரம் செய்கிற ஒரு சுக்ரன் அதுவும் நீச்சம் அடைகிறார் இப்போ ரெண்டுமே என்ன ப்ரிடிக்ஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்
ரெண்டாவது வந்து நம்ம வந்து சொல்கிறது என்னென்னா இந்த மாதம் பர்டிகுலராக ஒரு நாள் குறிக்கிறது திருமணம் தேதி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் இப்போ ரொம்ப உகந்த காலகட்டங்கள் இல்லை கொஞ்சம் காத்துக்கணும் சனியும் நாளில் இருக்கார் குரு ஆறில் இருக்கார் சுக்கரன் நீச்சம் அடைகிறார் மூணு பேரும் பார்க்க ஃபேமிலின்னு பார்த்துட்டேன் இதை பர்டிகுலராக குடும்ப பெண்களுக்கு தான் இந்த சுக்கரன் நீச்சமாக இருக்காது ஃபேமிலியில் வந்து ஏதோ ஒரு மன உளைச்சல் அப்படியே லைட்டாக கொடுக்கும் அப்புறம் ஹெல்த்து விருச்சிகம் அர்த்தாஷ்டம சனி என்பது அதாவது ஆயுள் கண்டம் ஆரோக்கிய கண்டம் ரெண்டு இருக்குது ஆயுள் கண்டம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஏழு எட்டில் வந்ததுன்னா அது ஆயுள் கண்டம் அதுதான் ஆயில்னா அது உடலில் வந்து மோசமான கண்டத்தை கொடுக்கும் விரிச்சிக்கிறதுக்கு வந்து இப்போ வந்து ஆரோக்கிய கண்டம் ஆரோக்கிய கண்டம்னா என்ன நல்லா வாழ்வீங்க நல்ல ஆயிலோடு இருப்பீங்க பட் ஆனால் என்னென்னா ஆரோக்கியத்தை ஏதாவது கெடுக்க முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது யாரும் கெடுக்கும் எல்லாரையுமே கெடுத்துருவோம் எல்லா விரிச்சிக ராசிக்கும் நோய் வருமானம் வராது அப்போ அதுக்கு எப்படி விதிவிலக்கு பிரிக்கப்படுது அப்படின்னா உங்களோட தசா புக்தி உங்களோட பேர்த் சார்ட்டு ப்ளஸ் வந்து இந்த நாலாம் இடத்துல சனி வந்தாலும் நாலாம் இடம் என்பது ஒரு மனிதனுடைய குண நலன்கள் இல்லை செயல்கள் சொல்கிறோம் ஆக்டிவிட்டீஸ் அவங்களுடைய ஹாபிஸ் இல்லை ஆக்டிவிட்டீஸ் இல்லை பழக்க வழக்கங்கள் அந்த நாலாம் இடம் தான் குறிக்கும் ஸோ உங்கள் பழக்க வழக்கங்கள் என்னன்றதை சனி பார்த்துட்ருக்கோம் நீங்கள் வந்து ஃபிட் அண்ட் ஃபைனாக ஃபுட்டு உங்களுடைய ஸ்டைல் லைஃப் ஸ்டைல் உங்களுடைய எக்ஸசைஸ் எல்லாம் ஃபிட் அண்ட் ஃபைனாக கரெக்டாக இருந்தீங்கன்னா சனி ஒன்றுமே பண்ணாது கம்மனி விட்டுடும் சின்ன சின்ன சோதனையை கொடுக்கும் கடந்து வந்துடுவீங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து உங்கள் பழக்க வழக்கங்களோ இல்லை நீங்கள் வந்து ஆரோக்கியத்தை முக்கியத்துவம் ஆரோக்கியம்னா எனக்கு என்னென்னே தெரியாது கொடுத்ததை சாப்பிடுவேன் எதை கிடச்சாலும் சாப்பிடுவேன் எப்படி வேணால் சாப்பிடுவேன் நல்லா தூங்குவேன் பயிற்சி அதெல்லாம் எனக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களாம் அந்த சனி என்ன பண்ணுவார் புஷ் பண்ணுவாருங்களே எப்படி புஷ் பண்ணுவார் பெயின் கொடுப்பார் உடம்புல அப்போ அர்த்தாஷ்டம சனி அதான் அப்போ விருச்சிகத்துக்கு நோய்களில் கொஞ்சம் கவனமாகவும் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருந்தால் போதும் ஓவராலாக என்ன சொல்லலாம் விருச்சிகம் தடை வரும் தடை நன்மைக்கு தொழில் ரீதியாக எடுக்கிற முடிவுகள் சாதகமாக இருக்கும் குடும்ப வாழ்க்கை திருமண வாழ்க்கை ரிலேஷன்ஷிப்பு இந்த கல்யாணம் குழந்தை இதெல்லாம் இந்த மாதம் அவ்வளோ ஃபேவராக இல்லை மாணவர்களுக்கு செகண்ட் ஆஃப் ரொம்ப ஃபேவராக இருக்குது பிளான் பண்ணலாம் பொருளாதாரம் வந்து வரவு உண்டு நிறைய செலவுகள் இருக்குது நல்ல செலவுகளாக மாற்றிக்கங்க ஓவராக எமோஷனாக ரியாக்ட் ஆகாதீங்க டேக் கேர் பண்ணிங்க வாழ்த்துக்கள் அப்போ வந்து ஒரு மாத ராசி பலன் நீங்கள் வந்து பார்க்கும் போது உங்களுடைய புரிதலுக்காக நான் சொல்கிறேன் உங்களுடைய ஜனகால நட்சத்திரம் உங்களுடைய தசா உங்களுடைய புக்தி உங்களுடைய லக்னம் ரொம்ப முக்கியம் இதை வச்சு தான் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி இந்த இந்த ப்ரிடிக்ஷனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் இதை வந்து லேர்ன் ஆஸ்ட்ரோலியும் வீடியோ கொடுத்துட்டுருக்கேன் ப்ளஸ் எல்லாருக்கும் நான் திரும்ப திரும்ப நிறைய முறை சொல்லிட்டேன் ஹாரோஸ்கோப் முதல்ல ஜென்ரேட் பண்ணி வச்சிங்க கையில் டேட்டாவே இல்லாமல் நிறைய பேர் டவுட் வேறு மெயில்லாம் போடுறாங்க டேட்டாவே இருக்காது வெறும் ராசி இது என் இது எப்படி இருக்கும் ஃபோன் பண்ணாலும் அப்படி தான் என் ராசி இது என் இது எப்படி தெரியும் அப்படி சொல்ல முடியாது அதுதான் ஒரு பொதுப்பெல்லாம் நான் வந்து வீடியோவில் கொடுத்துட்றேன் பொதுப்பெல்லாம் வீடியோவில் என்ன கொடுக்குன்னா உங்கள் ராசி உங்கள் நட்சத்திரம் உங்கள் லக்னத்துக்கு தான் கொடுத்துட்ருக்கேன் இதை தவிர வந்து பர்சனல் டேட்டாங்கிறது கம்ப்ளீட் டேட்டா இருக்கணும் தட் மீன்ஸ் உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் உங்கள் டைம் ஆஃப் பர்த் உங்கள் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படி கரெக்டாக இருந்தால் தான் ஒரு ஆரோஸ்கோப் ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த ஆரோஸ்கோப் ஜென்ரேட் தான் உங்களுடைய கர்மா என்ன உங்கள் நட்சத்திரம் என்ன உங்கள் ராசி என்ன அதில் உள்ள பலன்கள் எப்படி இருக்கும் இப்போ உள்ள கால நேரத்தை எப்படி அதை வந்து சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணி அதை ப்ரிடிக்ஷனாக பார்க்குறது புரியும் அதனால் தயவு செஞ்சு முதல்ல ஒரு ஜென்ரல் ஹாரோஸ்கோப்பை நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே இந்த லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் இதில் போய் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் முதல்ல உங்களுக்கு ஹாரோஸ்கோப் ரிசீவ் பண்ணுவீங்க அந்த ஹாரோஸ்கோப் மெயிலில் வந்து சாஃப்ட் காப்பியாக வரும் ஸோ அதன் மூலிமா முதல்ல நீங்கள் யார் உங்களை ரீட் பண்ணுவீங்க ஒரு ஜென்ரல் ப்ரிடிக்ஷன் தானே அது ரீட் பண்ணுவீங்க உங்கள் நட்சத்திரத்துடைய பலன் எப்படி இருக்குது உங்கள் ராசியுடைய பலன் எப்படி இருக்குது உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பில் பிளானட்ஸ்லாம் எது இது பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக ஃபில் ஆகிருக்கு அதுக்கு தான் லேர்ன் ஆஸ்ட்ரோ வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் அதை போனீங்கன்னா நீங்கள் அதாவது கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் எந்தெந்த ஹவுஸில் என்னென்ன இருந்தால் நல்லது அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் வந்து ஜென்ரலாக யோகங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்குது பிறவியில் என்னென்ன யோகங்கள் இருக்குது இப்போ என்ன தசா புத்தி நடக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் உங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நீங்கள் எங்கே போய் யாரை கன்சல்ட் பண்ணாலும் இல்லை எந்த இடத்துல ட்ராவல் பண்ணாலும் ஒரு பிடிஎஃபாக இருக்கும்போது உங்களுடைய அதாவது செல்ஃபாக நீங்களே உங்கள் ஆரஸ்க்கு போடைய தற்காலிக நேரத்தை வந்து கணிக்க முடியும் இதை நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணி எடுத்துங்க ஒன்று இந்த உலகத்தில் எந்த மொழியில் இருந்தாலும் நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அடுத்த
அது மாதிரி ஃபேஸிங்கில் கலரில் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து சில எல்லாருக்கும் எல்லாமே பொருந்தாது ஆனால் எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒன்று பொருந்தோம் அது எதுன்னு நீங்கள் வந்து பை ப்ராக்டிக்கலாக லைஃப்பில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது தெரிஞ்சிடும் சில பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு எயிட் வந்தால் லக்காக இருக்குது எனக்கு செவன் ஒன்பது தான் லக்காக இருந்திருக்கு நம்பரில் சில பேர் எப்பவுமே எனக்கு வந்து எல்லோ கலரில் யூஸ் பண்ணால் எனக்கு அன்றைக்கி ஃபேவராக நடக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சிலர் நான் ஈஸ்ட் பேசிங் வீட்டில் இருந்தால் எனக்கு எப்பவுமே லக்கியாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க அவங்களுக்கு ஒன்று ஒன்று பொருந்தும் எல்லாருக்கும் காமனாக எல்லாமே பொருந்தும்னு கிடையாது அவங்க அவங்களுக்கு ஒன்று ஒன்று பொருந்தும் அதை நீங்கள் வந்து தெளிவுபடுத்திக்கணும் ஸோ அது மாதிரியான புரிதல்லாம் வந்து நிறைய வீடியோஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன் அது பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ப்ளஸ் பேர்த் சார்ட்டை வந்து நம்ம பர்சனலாக கன்சல்டேஷன் வரும்போது தான் அது இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியும் அதுலேயும் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து தெளிவு இல்லை முதல்ல என்ன ஒரு ஒரு கன்சல்டேஷன் அப்படின்னு எடுத்தால் கூட முதல்ல நீங்கள் முதல்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் உங்களை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்னா முதல்ல நமக்கு என்னெல்லாம் தேவை இருக்குது அதை முதல்ல நீங்கள் எழுதணும் உங்களுடைய நன்மைக்காக நான் சொல்கிறேன் ஸோ முதல்ல நீங்கள் வந்து யாரை கன்சல்ட் பண்ணாலுமே முதல்ல வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிக்கணும் நமக்கு வந்து ரிகார்டிங் ஜாப் அந்த ஜாபில் என்ன கொஷின் ஒரு டீட்டெயிலாக ஒரு ரெண்டு லைனில் மூணு லைனில் ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி அழகாக இதுதான் என்னுடைய கேள்வியாக இருக்குது என்ன எனக்கு எப்போ ஜாப் கிடைக்கும் இல்லை ஜாபில் மாற்றம் இருக்கா இல்லை பொதுவாக இந்த தசை எனக்கு வேலையில் ஃபேவராக இருக்குமா அன்ஃபேவராக இருக்குமா பொதுவாக எனக்கு திருமண காலம் எப்படி இருக்குது இல்லை திருமணத்துக்கே எனக்கு தோஷம் இருக்கா யாரை கல்யாணம் பண்ணுமே எனக்கு தோஷம் இருக்கா இல்லை பர்டிகுலராக சில பேரை பண்ணக்கூடாதா எனக்கு ஃபேவரான தேசை என்ன டைரக்ஷன் என்ன எந்த வீட்டில் இருந்தால் எனக்கு ஃபேவராக இருக்கும் எனக்கு ஃபேவரான நம்பர் என்ன எதை எப்படி ஃபாலோ பண்ணலாம் கார் நம்பர் இல்லை மொபைல் நம்பரில் ஃபேவரான நம்பர் என்ன அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு இன்னொரு புரிதலுக்காக சொல்கிறேன் அப்போ வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸில் என்னென்னா ஃபியூச்சரில் சில பேருக்கு பிஸ்னஸ் ஐடியா இருக்கும் ஸோ பிஸ்னஸ் வந்து என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணலான்னு நீங்கள் யோசிக்கிறத விட இந்த இந்த பிஸ்னஸ்லாம் எனக்கு ஐடியா இருக்குது இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அதை பண்ணால் நம்ம கிளிக் ஆகுமா இப்போ அயன் ரிலேட்டடாக பண்ணலாமா இல்லை நான் என் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் ரிலேட்டாக பண்ணலாமா இல்லை மெடிக்கல் சம்மந்தப்பட்டது பண்ணலாமா இல்லை ஷேர்ஸ் பண்ணலாமா இல்லைனா எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட் சம்மந்தப்பட்டது பண்ணலாமா அப்போ ஏதோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு பிளானட் வந்து கனெக்ட் ஆகும் அது எது ரிலேட்டாக பண்ணலான்றதை நீங்கள் வந்து ஒரு பிளான் வச்சுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் கொஸ்டின்ஸாக எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஒரு கன்சல்டேஷன் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்றது என்னுடைய ஒப்பீனியன் அதே மாதிரி மேரேஜ் மேட்சிங்கும் அப்படி தான் ஸோ எல்லாமே வந்து முதல்ல நீங்கள் செல்ஃபாக உங்கள் ஆரஸ்கோப்பை முதல்ல நீங்கள் படிச்சுடுங்க உங்களுடைய கேள்விகள் உங்களுடைய விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் முதல்ல தெளிவாகிடுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து டிஸ்பிளேல தெரிய நம்பருக்கு ஏன்னா இந்த தவிர நம்பரை தவிர வேறு எந்த நம்பரும் எங்களுக்கு கிடையாது லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் அப்படிங்கிற சைட்டை தவிர வேறு சைட் நம்மளுக்கு கிடையாது அதனால் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் நிறைய பேர் சொன்ன கம்பெனி என்னென்னா லைஃப் ஹாரஸ்கோப்னு போட்டால் ஸ்ட்ரைட்டாக வேறு எங்கேயோ போகுது வேறு ஏதோ நம்பர்லாம் வருது அது நம்மளுக்கு கிடையாது லைஃப் ஹாரஸ்கோப்னு யார் வேணால் பேரை யூஸ் பண்ணலாம் அது இஸ் அ காமன் வேர்ட் பட் நம்மளது லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் அதை நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் கீப் பண்ணி உள்ளே போகலாம் இல்லை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அதையும் கிளிக் பண்ணி உள்ளே வரலாம் ஸோ ஓவராலாக என்னுடைய ஒரு ஒரு சின்ன ரெக்கமெண்டேஷனாக நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அஸ்ட்ராலஜி பார்க்குறவங்களுக்கு எப்போவுமே வந்து ஒரு மாதம் ஒரு வீடியோ பார்த்தோடனே அதுவே கிளிக் ஆகிடாது ரெண்டு மாதம் பார்த்தா உடனே நடந்துடாது தொடர்ந்து பார்க்க பார்க்க தான் முதல்ல உங்களுக்குள்ள ஒரு புரிதல் ஏற்படும் அந்த ராசிக்கு எப்படி நடக்குது அதையும் மீறி சில பேருக்கு நடக்காது அப்படின்னும் போது அந்த லக்னத்துக்கு எப்படி நடக்குது அதையும் மீறி சில பேருக்கு நடக்காத போது அந்த தசா புத்தி என்ன சொல்லுது அதையும் மீறி நடக்கல அப்படின்னா அந்த ஜாதகத்தில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது தட் மீன்ஸ் நீங்கள் பிறக்கும் போது உண்டான கர்மா தான் ஹாரஸ்கோப் ஹாரஸ்கோப் எடுத்து உங்களுக்கு ஒன்று டிசைன் பண்ணது கிடையாது பிறக்கும் போது உண்டான குட் கர்மா பேட் கர்மா தான் அந்த ஹாரஸ்கோப் அப்போ பேடை குட்டாக கன்வெர்ட் பண்ண கன்வெர்ட் பண்ண அது பாசிட்டிவாக மாறிட்டே வரும் அதுக்கு ரெமெடிஸ்லாம் வந்து ஒன் டு ஒன் ஹாரஸ்கோப் பார்த்தா தான் புரியும் நம்மளுக்கு அது புத்தம் பொதுவாக நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ ஓவராலாக வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் நான் வந்து நிறைய நிறைய பேசுகிறேன் இதை பற்றி நிறைய கிளாரிட்டி கொடுக்குறதுலாம் காரணங்கள் என்னென்னா எல்லாருக்கும் ஏதாவது வகையில் அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்படாதா அப்படிங்கிற நம்பிக்கை தான் நம்ம பண்ணுறோம் அதே மாரி சில பேருக்கு வந்து வாழ்க்கையில் மாற்றமே ஏற்படாதுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது கடவுளுடைய சித்தம் ஸோ தொடர்ந்து பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உறவுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க உங்களுக்கு வீடியோ பிடிக்குது ரெகுலராக ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஜெனியூனாக உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர்